Good night. Our Heavenly Father, Notre Père qui est aux cieux, thank you for the blessing to share the Word of God tonight. Merci pour le privilège de partager la parole de Dieu ce soir. We ask for the presence of the Spirit to be with everyone tuning right now. Nous réclamons à ce que la présence du Saint Esprit soit avec chaque personne qui nous suit maintenant. Bless us all to even feel your presence with us. Bénis-nous de telle sorte à ce que nous puissions ressentir ta présence parmi nous. And guide us into the word of God tonight. Et guide-nous dans la parole de Dieu ce soir. In Jesus name we pray. Et nous avons demandé ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Let me take a minute or two to go over a few high points from last night's presentation. Laissez-moi consacrer quelques instants à quelques points clés de notre présentation d'hier soir. To solve the problems that the earth had, afin de résoudre les trois problèmes que la terre avait, God used light, perfection and holiness. Dieu utilisa la lumière, la perfection et la sainteté. Light to solve the problem of darkness. Il utilisa la lumière afin de résoudre le problème des ténèbres. Perfection to solve the problem of disorder. La perfection avant de, afin de résoudre le problème du, du désordre. Because with perfection everything would be placed in order. Parce qu'avec la perfection toute chose sera mise en ordre. And holiness to take care of the problem of emptiness. Et la sainteté pour prendre pour, pour s'occuper du problème. De, du vide. And so when you receive Jesus as your savior, si lorsque vous recevez Jésus en tant que sauveur, God will take you through the same process of salvation. Dieu vous amènera à travers ce même processus du salut. He's going to bring you into the light, Jesus Christ. Il vous conduira à la lumière, la lumière de Jésus. Jesus is the light of the world. Parce que Jésus est la lumière du monde. And in The light, et dans la lumière, in the light of God, Jesus Christ, dans la lumière de Dieu, c'est-à-dire Jésus Christ, this is what's going to happen to you. Voilà ce qui vous arrivera. Your life will be placed in order. Votre vie sera changée, sera mise en ordre. Which means God is going to bring you back to perfection. Ce qui signifie que Dieu vous ramènera à la perfection. This is the objective. Et c'est là l'objectif. Of the grace of God. C'est là l'objectif de la grâce de Dieu. And when God has finished would finish his work in man, et lorsque Dieu euh, finit et finira son œuvre en l'homme, the Bible says in the book of Revelation, la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, God will make a declaration up in heaven. Que Dieu fera une déclaration à partir du ciel. He that is holy, let him be holy still. Que celui qui est saint continue à se, se sanctifier. And so Brothers and sisters, Ainsi, mes frères et sœurs, this is where your journey is. Voilà où se trouve votre voyage. Your entire life as a Christian is right in the middle, right there. Votre vie entière en tant que chrétien se trouve au milieu, juste là. You received Jesus here. Vous avez reçu Jésus juste là. 
the light of the world. La lumière du monde. But then he works in you for the rest of your life there. Mais ensuite, il travaille en vous pour le reste de votre vie, c'est-à-dire là. And then he seals you with holiness just before the coming of Jesus Christ. Et ensuite, Christ. il vous scelle avec la sainteté juste avant le retour de Jésus-Christ. Later on in this campaign, Later on in this campaign, un peu plus loin au fur et à mesure de la campagne, we are going to spend a lot of time right here. Nous passerons beaucoup de temps juste là. But for now, we are developing the foundation for the rest of the campaign. Mais pour l'instant, nous développons le fondement même, la, les bases même pour euh, le reste de la campagne. Tonight, ce soir, the three hours of salvation. Euh, nous verrons les trois R du salut. Les trois R des saluts. The three hours of salvation. Les trois R du salut. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs. When God created man. Lorsque Dieu créa l'homme. His objective was to have a relationship with his creation. Son objectif était d'avoir euh, une relation avec sa création. God had no intention to create man, leave him on the earth, and then he goes back to heaven, and that's it. Dieu n'avait aucune intention de créer l'homme et de le laisser sur la terre et de retourner au ciel et ça s'arrête là. No. Non. God wanted a relationship with man. Il désirait établir une relation avec l'homme. And so after he created Adam, ainsi après avoir créé Adam, the Bible tells us that, that God will walk with him in the garden and talk with him in the garden of La Eden. Bible déclare que Dieu euh, parlait avec lui dans le jardin et marchait avec lui. What dans was le God jardin. doing? Qu'est-ce que Dieu faisait? Developing a relationship with Adam. Il développait une relation avec Adam. So much so that when Adam began to feel a little lonely because he didn't have anybody with him, beaucoup ont vu que si bien que qu'on voit que lorsqu'Adam euh, se sentait seul, mm -hmm. God put him to sleep. Dieu l'a endormi and God created for him a woman. Et Dieu a créé pour lui une femme. The relationship between man and God was so strong. La relation qu'il y avait entre l'homme et Dieu était si forte. God felt what Adam was feeling. Do, Dieu a ressenti qu'Adam était. What he felt, God felt it. Ce qu'Adam ressentait, Dieu ressentait God également. God knew that Adam wanted to have somebody with him. Dieu savait, a ressenti qu'Adam désirait avoir quelqu'un avec lui. This is how strong the relationship was. Voilà à quel point la relation était forte. But then man sinned. Ensuite, l'homme pécha. When man sinned, ladies and gentlemen. Lorsque l'homme pécha, mesdames et messieurs. The relationship between God and man was broken. La relation qu'il y avait entre Dieu et l'homme fut brisée. Why? Pourquoi? Because sin came into the relationship. Parce que le péché s'est immiscé dans la relation. And who brought sin into the relationship? Et qui amena le, le péché dans la relation? Not God. Ce n'est pas Dieu. Man. L'homme. Man brought sin into the relationship. L'homme est celui qui amena le péché dans la relation. And because God hates sin. Et parce que Dieu est le péché, God déteste le péché, had to break the relationship between him and man. Dieu devait euh, briser la relation qu'il y avait entre lui et l'homme. Brothers and sisters, mes frères et sœurs, this was a very sad situation. C'était une situation très triste. You know why? Vous voulez savoir pourquoi? Because when God created man, parce que lorsque Dieu créa l'homme, God created man. So that man could live in a relationship with him. Dieu créa l'homme de, tel, de telle sorte à ce qu'il qu puisse vivre dans une relation avec lui. This is a, the, we were created to live in the presence of God. Nous avons été créés pour vivre dans la présence de Dieu. Even here on earth, created to live in the presence of God. Même ici sur terre, nous avons été créés pour vivre en relation avec Dieu. God didn't make create man in heaven. Dieu n'a pas créé l'homme au ciel. He created man on the earth. Mais il a créé l'homme sur terre. And he gave unto man his presence. Et il a donné sa présence à l'homme. So man 
was able to walk and live it hurts him to see how man is destroying himself cela blesse dieu de voir à quel point l'homme se détruit lui-même man is destroying everything that god gave him l'homme détruit tout ce que dieu a mis à sa disposition that breaks the heart of God. Et cela, ça brise le cœur de Dieu. We destroy ourselves with drugs and alcohol and all manner of bad habits. Nous détruisons nos corps avec euh, l'alcool, les drogues et toutes sortes de mauvaises habitudes. It hurts the heart et cela, of God. ça blesse le Dieu, le cœur, ça brise le cœur de Dieu. Like any parent, ladies and gentlemen. Tout comme euh, euh, n'importe quel parent. A mother or a father will be broken to see how their children destroy themselves. Un, un père ou une mère se serait très triste de voir à quel point euh, le, leurs enfants, leurs enfants se détruisent eux-mêmes. God knows what the solution is. Et Dieu sait pertinemment quelle est la solution. What is the solution? Quelle est la solution? The solution. La solution is to bring man back into his presence. Et de l'homme dans sa présence. Because outside of the presence of God parce qu'à l'extérieur de la présence de Dieu man is terrible l'homme est terrible here is what the bible says écoutez un peu ce que la bible, the bible dit. says la bible déclare after adam and eve sinned they hid themselves from the presence of God après qu'adam et ève n'aient péché ils se sont cachés de la présence de Dieu it says that after god spoke to cain cain walked away from the presence of god après que dieu il est dit qu'après que, que dieu n'ait parlé à caïn caïn s'est c'est éloigné de la présence de Dieu. And so, and Ainsi, mesdames et messieurs, because of sin, à cause du péché, we hide from God, nous nous cachons de la face de Dieu and we walk away from God. et nous nous éloignons de Dieu. But God knows, Mais Dieu sait qu'il y a quelque chose d'autre que nous pouvons faire. We can come back into the presence nous of pouvons God. revenir à la présence de Dieu. Dieu ne veut pas vous Hiding from his presence. Dieu ne veut pas que vous vous cachiez de sa présence. He doesn't want you walking away from his presence. Il ne veut pas que vous marchiez, que vous vous éloigniez de he sa présence. He wants you in his presence. Il désire vous voir en sa présence. Because when you hide from the presence Parce of God, que lorsque vous vous cachiez de la présence de Dieu, you live in guilt and you live in shame. Vous vivez dans la culpabilité, vous vivez dans la honte. And when you walk away from the presence of God, et lorsque vous vous éloignez de la présence de Dieu you live in sin. vous vivez dans le péché brothers and sisters Mes frères et sœurs god doesn't want you living in shame and guilt Dieu ne désire pas que vous viviez dans, dans, dans la honte dans la culpabilité he doesn't want you living in sin il ne veut pas que vous viviez dans le péché. He wants you living in righteousness. Mais il désire que vous viviez dans la justice. In his presence. Dans sa présence. And so this is why he knows that the only solution for all of us. Et c'est la raison pour laquelle qu'il qu sait que la, la, la seule solution pour chacun d'entre nous. Is his presence. C'est sa présence. This is what we were created for. Voilà la raison pour laquelle nous avons été créés. We were created for his presence. Nous avons été créés pour pour sa présence. In his presence, the Bible Dans sa says, présence, la Bible déclare. There is fullness of joy. Il y a la plénitude de la joie. In his presence, Dans sa présence, there is peace. il y a de la paix. In his presence, Dans sa présence, there is love. il y a de l'amour. Dans sa présence, there is satisfaction. il y a de la satisfaction. In his dans sa présence, mesdames et messieurs, in his presence, dans sa présence, there is salvation. il y a le salut. And so God, Et so Dieu, he still gives us his presence. It's still available for us. Il nous accorde toujours sa présence. Elle est toujours disponible pour nous. But there are some problems. Mais il y a quelques difficultés. Number one, le premier problème. God cannot give us his presence just like that. Dieu ne peut nous donner sa présence juste comme ça. Why? Pourquoi? Because since God hates sin, parce que puisque Dieu déteste le péché, his presence destroys sin. Sa présence détruit le péché. If he just Gives us his presence. Si il nous donne juste sa présence, 
His presence will destroy us. Sa présence nous détruira. And if we just go into the presence of God, et si nous allons juste, nous nous contentons d'aller juste dans la présence de Dieu, His presence will destroy us. Sa présence nous détruira. Because that's what His presence does to sin. Parce que voilà ce que sa présence fait au péché. The solution, brothers and sisters, la solution is Jesus Christ. C'est Jésus. God sent Jesus. Dieu a envoyé Jésus. And now Jesus is the one who stands between God and man. Maintenant Jésus est celui qui se tient debout entre Dieu et l'homme. Because before Jesus it was sin between God and man. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, c'était le péché entre Dieu et l'homme. But then Jesus came. Mais ensuite, Jésus est venu. And Jesus removed the power of sin and death. Et Jésus a retiré le pouvoir du péché et de la mort. Jesus died for our sins. Jésus est mort pour nos péchés. And he is now standing between you and God. Et maintenant il se tient entre vous et Dieu. And so the Bible says we are now reconciled to God through Jesus Christ. Et maintenant la Bible déclare que nous avons été réconciliés avec Dieu à travers Christ. And so God could now have a relationship with us. And so I'd like to take you now to the three hours of salvation. Number one. Premièrement, since God cannot just simply enter a relationship with us, Puisque Dieu ne peut pas simplement se contenter d'entrer dans une relation avec nous. Something has to happen before there could be a relationship with God. Quelque chose doit se produire avant qu'il y ait une relation avec Dieu. God has put the plan of salvation in place. Et euh, Dieu a mis en place le plan du salut. And the first thing that must happen. Et la première chose qui doit se passer. Is redemption. C'est la rédemption. Yes? <laughs> no. No? T? Uh, no. Uh, e M. Oh. M. M. P. P. T. Oh, like English. Wait, like English. Yes. <laughs> yes? Yes. Oh, I spelled it the Spanish way. Je, je, je l'ai écrit comme en espagnol. Redemption. La rédemption. Redemption. La rédemption is... God making it possible for man to have a relationship with him. C'est le fait que Dieu se rende disponible pour que l'homme ait une relation avec lui. Without redemption, sans la rédemption, man could have no relationship with God. L'homme ne peut pas avoir de relation avec Dieu. And this is what Jesus did, ladies and gentlemen. Et voilà ce que Jésus a fait, mesdames et messieurs. The Bible says, la Bible déclare, are redeemed by the blood of the Lamb. Que nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. And so because of Jesus, ainsi grâce à Jésus, we have redemption. Nous, il y a la rédemption. Through the blood of Jesus, à travers le sang de Jésus, we are redeemed from sin. Nous sommes rachetés du péché. Now. Maintenant, now that we're redeemed, maintenant que nous sommes rachetés, now that Jesus stands between God and man, maintenant que Jésus se tient entre Dieu et l'homme, God could now have a relationship with man. Dieu peut avoir maintenant une relation avec l'homme. Hmm? Yes. Relationship. Une relation. And so the second R is relationship. Ainsi le deuxième R c'est la relation. Relationship. La relation. First, he must redeem us. Euh, en premier lieu, il doit nous racheter. Then he can have a relationship with us. Ensuite, il établit une relation avec nous. If there is no redemption, s'il n'y a pas de rédemption, there could be no relationship. Il ne peut y avoir de relation. This is why you must receive Jesus as your redeemer. C'est la raison pour laquelle vous devez recevoir Jésus comme votre rédempteur. When you receive Jesus as your redeemer, lorsque vous recevez Jésus comme rédempteur, you, it's now possible for you to have a relationship with God. Il devient possible pour vous d'avoir une relation avec Dieu. Now, let me say this. 
Maintenant, laissez-moi dire ceci. Why is it that God will not have a relationship with you if you are not redeemed? Pourquoi Dieu euh, n'aurait-il pas de relation avec vous si vous n'êtes pas préalablement let me, racheté? Let me ask you the question one more time. Laissez-moi vous poser la question à nouveau. You know why I'm asking the question again? Vous voulez savoir pourquoi je pose à nouveau la question? Because for some reason, c'est parce que pour euh, certaines raisons, everybody believes that he has a relationship with God. Tout le monde croit, pense avoir une relation avec Dieu. I remember when I just got baptized. Euh, je me rappelle lorsque je venais juste de me faire baptiser. You know, when you get baptized, you feel strong. You feel like you can go and preach the gospel in all the world. Vous savez, lorsque vous venez d'être baptisé, vous vous sentez fort, zélé à tel point que vous pensez vous pensez pouvoir prêcher l'évangile dans, dans le monde entier. So I was feeling that in Et me. si je ressentais, j'avais ce sentiment en moi. And I, I couldn't stay at home. I couldn't. I couldn't. Et je ne pouvais rester à la maison. I was 15 years old. Et j'étais âgé de 15 ans. So I said I got to go tell somebody about Jesus. Et si je me disais que je dois aller parler à quelqu'un au sujet de Jésus. I took my Bible. Et euh, je prenais ma Bible. And I walked down the street. Et je marchais dans, dans la rue. And I saw a man, a, a young man. I knew him. He was older than me. Et j'ai rencontré un homme. Euh, il était plus âgé que moi. He was there, smoking marijuana. Il, là, il fumait de la marijuana. I said, "Aha! This is a good guy to talk to about Jesus." Je dis, ah, là, c'est une, un bon gars. C'est une bonne personne à qui parler de Jésus. Mm-hmm. I'm going to tell him about Jesus. He's going to accept Jesus. He's going to throw away the marijuana. That's what I thought. Je disais que je parlerai de Jésus et euh, il acceptera Jésus et il arrêtera la marijuana. Voilà ce que je pensais. So I'm talking to him et, et, et je lui parlais and he's smoking. Et, et il fumait. And he's smoking away. Et il fumait, il fumait. And then he asked me, you want a, you want a little bit? I said, no, 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 I don't et want any. Et après, il m'a demandé, tu, tu, veux, tu, veux, tu veux une petite taffe? I said, no, 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 no. Et j'ai dit, non, non, said, non. I no. want to tell you about Jesus. J'aimerais te parler de Jésus. He said to me, stop right there. Et il m'a dit, arrête-toi, arrête said, immédiatement. You don't need to tell me about Jesus. Tu n'as pas besoin de me parler de Jésus. Jesus is in my heart. Parce que Jésus est dans mon cœur, dans ma vie. He, he asked me, he said, do you know how I know Jesus is in my heart? Il a dit, tu veux, tu, tu veux savoir pourquoi je sais que Jésus est dans mon cœur? I said, I don't know, tell me. Je lui ai dit, je ne sais pas, donc dis-moi. He said, let me tell you. Il m'a dit, laisse-moi te dire. Every night. Chaque nuit. Before I go to bed. Avant d'aller me coucher. I open my Bible to Psalm 23. J'ouvre ma Bible dans le psaume 23. I put it underneath my pillow. Et je, et, 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 et je mets place la Bible sous mon oreiller. And I go to sleep. Et je vais me coucher. And when I get up in the morning. Et lorsque je me réveille le matin. Jesus is in my heart. Jésus est dans mon cœur. That's how I know. C'est tout ce que je sais. And so for this man. Et en fait, pour, en fait, pour cet homme en, en question. Redemption is not important. La rédemption n'est pas importante. It's sleeping with Psalm 23. Open under your head. C'est simplement le fait de, de, de dormir avec le Somme 23 sous l'oreiller. And that's it. Et c'est tout. Jesus is in his heart. Et j'ai Jésus est dans son cœur. My father was an alcoholic before he accepted Jesus. Mon père était un alcoolique avant d'accepter Jésus. And let me tell you something. Et laissez-moi vous dire quelque chose. He would never talk about Jesus. Il ne parlait jamais de Jésus. Until he was drunk. Jusqu'à ce qu'il soit sous. And whenever he was drunk, et à chaque fois qu'il était sous, ah, he was the greatest preacher in the world. Il devenait le meilleur prédicateur du monde. Redemption was not important. La rédemption n'était pas importante. And if you ask my father at that time if Jesus was in his heart, he would tell you yes. Et si vous demandiez à mon père à cette époque si Jésus était dans son cœur, il vous dirait oui. I remember watching. Uh, I remember. Uh, uh, they, they, there was this video on Facebook. Je me rappelle uh, qu'il y avait cette vidéo sur Facebook. A group of people going to to sing in a party. Groupe de personnes allant chanter dans une soirée. Many of them were half naked. The women, the men, half naked. Et beaucoup d'entre eux étaient à moitié nus, hommes comme femmes. You know what they did before they started the party? Et vous voulez savoir ce qu'ils ont fait avant de commencer la soirée? They held hands and they prayed to Jesus. Ils se tenaient par la main et ils priaient Jésus. And they believed. Et ils croyaient. Jesus is with them. Que Jésus était avec eux. And when you hear them speak, they say, I believe in Jesus. He's in my heart. Et lorsque vous les entendiez parler, et, euh, ils croyaient en Jésus. 
Bible disait que Jésus était dans leur cœur. And then they go to the party and it's drugs and, 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 and immorality and then they thank Jesus for a successful night. Et ensuite, ils allaient dans la soirée, ils étaient sous l'emprise de, 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 de l'alcool et dans, sous l'immoralité. Et après la soirée, ils disaient, merci Jésus, nous avons une nuit fantastique. For them, Pour eux, redemption is not important. la rédemption n'était pas importante. Being redeemed by the blood of the Lamb le, is not important. le fait d'être racheté par le sang de, de l'agneau n'était pas important. Just say that. Believe in Jesus. That's enough for them. Il suffisait simplement de dire je crois en Jésus et c'était insuffisant. Pour That's not the plan of salvation. Et ça, ce n'est pas le plan du salut. You must be redeemed. Vous devez être racheté. You must be taken out of darkness. Vous devez être retiré des ténèbres. You must come into the light. Vous devez accéder à la lumière. Accept Jesus as your redeemer. Et accepter Jésus comme Rédempteur. And so you can have a relationship with God. Afin de pouvoir avoir une relation avec Dieu. Another reason why redemption is important before you have a relationship with God. L'autre raison pour laquelle la rédemption est importante avant d'établir une relation avec Dieu. Is this? Est la suivante. Without redemption, sans la rédemption, you have a relationship with sin. Vous avez une relation avec le péché. I say that again. Je répète cela. Without redemption, sans la rédemption, you are having a relationship with sin. Vous avez, vous êtes en train d'avoir une relation avec le péché. Mm -hmm. If you want a relationship now with God, si vous désirez maintenant une relation avec Dieu, you must end the relationship with sin. Vous devez mettre un terme à la relation pour retourner avec le péché. This is where redemption comes in. Et, et, et c'est là que qu'intervient la rédemption. Because redemption, parce que la rédemption, by the power of the blood of Jesus, par le, la puissance du sang de Jésus, ends your relationship with sin. Mais au terme à votre relation avec le péché. Because God, let me tell you, parce que Dieu, God will not have a relationship with you while you are having a relationship with sin. Dieu n'établira pas de relation avec vous en même temps que vous avez une relation avec le péché. No, he won't do that. Non, il ne fera pas ceci. You want a relationship with God. Vous désirez une relation avec Dieu. God wants a relationship with Dieu you. désire avoir une relation avec But vous. He will not do it if you have a relationship with sin. Mais il ne le fera pas si vous persister à avoir une relation avec le péché. That relationship with sin must end. Cette relation avec le péché doit finir. Your marriage to sin must end. Votre mariage avec le péché doit finir. You must divorce sin tonight. Vous devez divorcer du péché ce soir. And start a relationship with God. Et commencer une relation avec Dieu. In fact, Let me change that. En fait, laissez-moi changer ceci. You don't divorce your relationship with sin. Vous ne divorcez pas de votre relation you avec le péché. You die to sin. Mais vous mourrez au péché. That's it. Et c'est tout. And so when you are redeemed, ainsi lorsque vous êtes racheté, your relationship with sin ends. Votre relation avec le péché se finit. And you can have a relationship with God. Et vous pouvez maintenant avoir une relation avec Dieu. There is a third reason God will not have a relationship with you without redemption. Et il y a une troisième raison pour laquelle Dieu n'établira pas de relation avec vous sans la rédemption. Because if God has a relationship with you while you are having a relationship with sin, si Dieu a une relation avec vous pendant que vous avez une relation avec le péché, it means that God is okay with sin cela, in your life. Cela, cela signifierait que Dieu euh, est d'accord et est d'accord avec le péché dans votre vie. God is not okay with sins in our lives. Dieu n'est pas en accord avec le péché dans notre vie. So we must end the relationship with sin. Ainsi nous devons mettre un terme dans la relation que nous entretenons avec Through le péché. redemption. Par la rédemption. The power of the blood of Jesus. Par la puissance du sang de Jésus. And now we can begin a relationship with God. Et là nous pouvons entamer une relation avec Amen. Amen. Now, I want you to look at the board. Focus on the board. J'aimerais que vous prêtiez attention au tableau. Focalisez-vous sur le tableau. That relationship nous savons que la relation is in the same column with perfection. 
is in a, is in the same column, the same block with perfection. la même colonne que la perfection. Why? Pourquoi? Because the person you're going to have a relationship with parce que la personne avec laquelle vous aurez une relation is perfect. Est parfaite. Amen. Amen. If the person you are having a relationship with is perfect, si la personne avec laquelle vous euh, vous aurez une relation est parfaite, the only result of that kind of relationship is perfection. Le seul résultat de ce genre de relation c'est la perfection. And so when Jesus says, "Be perfect as your Father in heaven is perfect," ainsi lorsque Jésus déclare, "Soyez parfait comme votre Père qui est aux cieux est parfait," he's saying, "Have a relationship with your Father." Il est en train de vous dire d'avoir une relation avec votre Père. And so through that relationship et qu'à travers cette relation you become perfect vous devenez parfait let me tell you a, 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 a story laissez-moi vous raconter une histoire this is about my brother and his wife et cette histoire concerne mon frère et son épouse my brother mon frère went over to canada became a citizen euh, est parti vivre au canada il est devenu un citoyen mm -hmm. for years we will call his home to talk with him et pendant des années on appelait chez lui afin de discuter avec lui at that time he lived by himself et à cette époque il vivait euh, euh, chez so, lui tout, tout seul now if you called him and you get the messagery this is the, the, the message you will hear et si vous l'appelez au téléphone et, et vous entendez sa messagerie voilà ce que vous entendrez entendriez. all you hear is tout ce que vous entendez, c'est ceci. Euh. That's it. Euh. Et c'est tout. That's all. So Il ne pas qu'à coûter bagaille là. C'est intéressant. Nothing. Il euh, ne disait rien. No, if you call and he's not at home, the messagery comes on and you hear. Yeah. That's it. Si euh, vous appelez chez lui et il n'est ne, pas chez lui, il ne répond pas et que vous accédez à la messagerie, le message que vous entendrez et celui-ci, euh, euh, that's it. Et c'est tout. C'est tout. And we would tell him about it, but for him, it's fine. Et on lui parlait de ceci, mais pour lui, il n'y avait pas de problème. But then he got married. Ensuite, il s'est marié. He married to a Canadian woman. Il s'est marié à une femme canadienne. She's like an angel. She's like an angel. Et comme un ange. A very beautiful, very nice lady. Nice lady. C'est très belle, très belle femme, Now, très gentille. <laughs> If you call his home, et maintenant si vous appelez chez lui, and nobody's home, et que personne n'est à la maison, this is what you would hear. Voilà ce que vous entendrez. You've reached the home of the Lockhart. Nobody else is at home, but we'll surely call you back. Blah, 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 blah. Vous êtes chez la maison des Lockhart, mais personne n'est là pour le moment. Mais si vous rappelez, etc., etc. Etc., etc. It's, it's just so beautiful. Sometimes you can call just to listen to her voice. Just to listen to the voice. C'est beau. Maintenant, mais on peut, des fois, on peut même appeler juste pour entendre la voix. Why? Pourquoi? There, he, he, he has changed because of the relationship parce qu'il l'a maintenant changé à, grâce à la relation it's the same thing that's going to happen to you and me ladies and gentlemen et c'est la même chose qui vous arrive à vous et moi mais euh, mesdames et messieurs in our relationship with god dans notre relation avec dieu we will be transformed nous serons transformés there is no transformation without a relationship il n'y a pas de transformation sans relation. And so without a relationship with God, Ainsi, sans avoir une relation avec Dieu, there will be no transformation of your mind. Il n'y aura pas de transformation de votre esprit. No victory over bad habits. Il n'y aura pas de victoire sur les mauvaises habitudes. None of that, ladies and gentlemen. Rien de tout cela, mesdames If et messieurs. If you have terrible habits. Si vous avez des habitudes terribles. If you have weaknesses. Si vous avez des faiblesses, you would never get over them vous ne les surmonterez jamais without a relationship with God. sans avoir une relation avec Dieu. Why? Pourquoi? Because it's only in a relationship with God parce que c'est seulement dans une relation avec Dieu can we be transformed? que nous pouvons être transformés our lives will be placed in order, et que nos, nos vies seront mises en ordre and God will transform us into perfection. 
Et Dieu nous transformera à sa perfection. I believe there are some of you who are uncomfortable with the word perfection. Et je, je crois qu'il y a certains d'entre vous qui ne sont pas à l'aise avec le mot perfection. Parce qu'il y a de ceux qui croient que nous continuerons à pécher et à pécher jusqu'au retour de Jésus. There are those who believe, oh, we would never be victorious over sin. We would never be victorious over temptation. Il y a de ceux qui croient qu'on n'obtiendra jamais la victoire sur le péché, qu'on n'obtiendra jamais la That's a deception from the devil. Et ça, c'est une duperie du diable. The devil wants you to believe that you would never have victories. Le diable veut vous faire croire que vous n'obtiendrez jamais la victoire. But I have good news for you. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. There is power in the blood of Jesus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. And the grace of God is sufficient for you. Et la grâce de Dieu est suffisante pour vous. That's why the word perfection must remain the major word in Christianity. Et c'est la raison pour laquelle le mot perfection doit devenir le mot prépondérant dans la vie chrétienne. Why? Pourquoi? God is perfect. Parce que Dieu est parfait. His grace is perfect. Sa grâce est parfaite. His power is perfect. Son son pouvoir est parfait. His law is perfect. Sa loi est parfaite. And when God works in your life, his objective is perfection. Et lorsque Dieu travaille dans votre vie, son objectif c'est la perfection. And if his objective is perfection, et si son objectif est la perfection, that's what you must look forward to. C'est ce que vous devez chercher. Because this is the power of the grace of God. Parce que ça c'est le pouvoir, la puissance de la grâce this de Dieu. This is how powerful the relationship with God is. Et cela nous montre à quel point là. La, 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 euh, à quel point la, the, the relationship with God. la relation de Dieu est puissante. And so, ladies and gentlemen, Ainsi, mesdames et messieurs, redemption la rédemption takes you out of sin, vous retire du péché, ends your relationship with sin, met un terme à votre relation avec le péché, and makes it possible for you to have a relationship with God. Et rend cela possible pour vous d'avoir une relation avec Dieu. And then we come to the last R. Et ensuite, nous accédons au dernier R. What is this last one? Quel est ce dernier R? Did you know, brothers and sisters, that... Saviez-vous, mes frères et sœurs, you could end your relationship with God? Que vous pouvez mettre un terme à votre relation avec Dieu? Yeah. Oui, ici. You don't have to remain a relationship with God. Vous n'êtes pas obligé de demeurer dans une relation avec Dieu. You could end it. Vous pouvez mettre un terme. And there are some of you you've done that already. Et il y a certains d'entre vous qui ont déjà fait cela, qui ont déjà you, fait ça. You got redeemed. Vous avez été racheté. There was one time you accepted Jesus as your savior. Il y a eu un moment où vous avez accepté Jésus comme votre sauveur. And you were redeemed by the blood of the lamb. Et que vous avez été racheté par le sang de l'agneau. And you began a relationship with God. Et ensuite vous avez commencé une relation avec Dieu. And you ended it. Vous y avez mis un terme. There are many reasons people end a relationship. Il y a God. beaucoup de raisons pour lesquelles euh, les, les gens mettent un terme à des relations. Well, yeah. Some end a relationship with God because they said Christianity is too hard. Certains mettent un terme à leur relation avec Dieu parce qu'ils disent que euh, la vie chrétienne est trop dure. Certains y mettent un terme parce qu'il y a trop d'hypocrites dans l'église. Ils disent également qu'il y a trop de, de diables, yeah. de démons dans l'église. Some end the relationship with God because they, they got discouraged. Et certains parce qu'ils ont été découragés. But ladies and gentlemen, Mais mesdames et messieurs, I want to tell you something. Je vous dire quelque chose. The Bible said, la Bible déclare. In fact, God said, en fait, en réalité, Dieu dit, I will never leave you and I will never forsake you. Je ne vous laisserai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. I said that again. Je le répète. Jesus said, Jésus a dit, I'll never leave you. Je ne vous je ne serai jamais And I'll never forsake et je ne vous, vous abandonnerai jamais. But, Mais, he didn't say you 
cannot leave him. Mais il n'a jamais dit que vous euh, n'êtes pas en mesure de le quitter. You could leave him. Vous pouvez le laisser. You could abandon him. Vous pouvez l'abandonner. He's not going to leave you. Il ne vous abandonnera pas. But you could abandon him. Mais vous pouvez l'abandonner. And many of you have done that. Et beaucoup d'entre vous avez fait cela. The good news is this. Mais la bonne nouvelle est celle-là. Even though you have abandoned him, même si vous l'avez abandonné, he did not abandon you. Il ne vous a pas abandonné. You left him, he did not leave you. Vous l'avez laissé, mais il ne vous a pas laissé. He's still here. Toujours ici. Waiting for you. En train de vous attendre. He still wants a relationship with you. Il désire toujours avoir une relation avec vous. If you stay in your relationship with God, si vous restez dans votre relation avec Dieu, here is what he has for you. Voilà ce qu'il a pour vous. He has a reward for you. Il a une récompense en réserve pour vous. Hein? Une récompense euh, euh, S I. Mm. He has a reward for you. Il a une récompense pour vous. Because you see, God knows you could leave your relationship with him anytime you want. Parce que Dieu sait pertinemment que vous pouvez quitter la relation que vous entretenez avec lui à n'importe quel moment. You are not forced to remain with God. Vous n'êtes pas forcé de rester avec Dieu. No. No. You can walk away any time you want. Vous pouvez partir quand vous le souhaitez. But if you stay in your relationship si with vous him, restez dans la relation, and you endure to the end, et que vous persévérez jusqu'à la fin, there is a reward for you. Il y a une récompense pour vous. He that is holy, let him remain holy still. Il a dit que celui qui est saint continue à se sanctifier. Eternal life will be for you. La vie éternelle sera pour vous. Entering the kingdom of God will be your experience. Le fait d'entrer dans le royaume de Dieu sera votre expérience. That is your reward. Et ça, c'est une récompense. If you stay in your relationship with God. Si vous restez dans la relation avec Dieu. Now, how do you stay in a relationship with God? Mais comment rester dans une relation avec Dieu? Well, brothers and sisters. Bien, mes frères et sœurs. There is the There is the spiritual aspect of it, and there is the human aspect of it. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect, euh, il y a l'aspect spiritual. spirituel de ceci. Il y a l'aspect humain de cette chose. In your relationship with God, dans la relation avec Dieu, there are things God will do. Il y a les choses que Dieu fait that you cannot do. Que vous ne pouvez faire. And there are things. You must do Il y a des choses que vous devez faire that God will not do for you. Que Dieu ne fera pas pour vous. For example, for example, grace comes from God. La grâce vient de Dieu. The Holy Spirit comes from God. Le Saint Esprit vient de Dieu. The Bible came from God. La Bible vient de Dieu. The interpretation of the Bible comes from God. L'interprétation de la Bible vient de Dieu. Victory over sin comes from God. La victoire sur le péché vient de Dieu. Strength and power and love and peace and joy, all of that comes from God. La force, la puissance, la paix, etc. Tout cela, ça vient de Dieu. That can't come from you. Et cela ne peut venir de vous. God does all of that. Et Dieu, il fait tout cela. In fact, the Bible says there, are, there is the fruit of the Spirit. En fait, la Bible déclare qu'il y a le fruit de l'Esprit. Peace is God's. La paix appartient à Dieu. Love, joy, all of that comes from God. Don't worry about that. L'amour, la joie, tout cela, ça vient de Dieu. Strength to hold on comes from God. La force de persévérer vient de Dieu. The courage to keep going, that comes from God. Le, 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 le courage de poursuivre vient de Dieu. That don't come from you. Cela ne vient pas de vous. You don't have that in you. Vous n'avez pas cela en vous. All these things come from God. Toutes ces choses viennent de Dieu. Courage. Strength. Le courage, la force. Power. La puissance. Victory. La victoire. All of that. Toutes ces choses. Come from God. Tout cela vient de Dieu. He does all that. Il fait tout cela. But what he will not do. Mais ce qu'il ne fera pas. Is turn off the TV when the movie is not good. C'est d'éteindre la télé lorsque le film n'est pas bon. That is not what God is going to do for you. Ça ce n'est pas ce que Dieu fera pour vous. It is you. Mais 
Mm. Who must decide it? That movie is not good for me as a Christian. I'm changing the channel. C'est votre responsabilité de dire que ce film n'est pas bon pour moi en tant que chrétien et de changer. It is you who must make the decision. C'est vous qui devez prendre cette décision. That in your car and in your home, que dans votre voiture et dans votre maison, you are not going to play the compa or the bat or, 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 or the reggae or the hip hop. No, that's que, your decision. Que vous ne jouerez pas euh, euh, la musique compa, le reggae ou de musique. Zouk, ou zouk, ou le zouk. Or, the, 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 whatever the, 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 the dance hall music. Peu, peu, peu importe, peut-être la, 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 la dancehall. It's you who must say, I'm taking these kinds of music out of my telephone, c'est out of my computer. C'est à vous de prendre la décision et de dire que je retire ces musiques de, de mon ordinateur, de mon portable. That's your responsibility. C'est votre responsabilité. And the reason you would do that et la raison pour laquelle vous ferez ceci, it's because you have a relationship c'est parce que vous avez une relation avec Dieu. Amen. Amen. It's not to be redeemed ce n'est pas pour être racheté you have already been parce que redeemed. vous avez déjà été racheté but now you have a relationship with the perfect god vous avez une relation avec dieu a perfect god euh, avec un dieu parfait and his spirit is speaking to you et son esprit vous parle that movie is not good vous disant que ce film n'est pas bon that kind of music is not good ce genre de musique n'est pas bon that type of drink is not good Genre de boisson n'est pas bon. That type of meat n'est pas is bon. not good. Ce, ce genre de viande not good. n'est pas bon. And you listen to the spirit. Et vous écoutez l'esprit. Remember, Rappelez-vous. God provides the spirit. Dieu a pourvu l'esprit. God provides the word. Dieu a pourvu sa parole. You listen to the spirit. Et vous écoutez l'esprit. Who speaks to you through the word. Qui vous parle par l'intermédiaire de la parole. He gives you the grace. Et il vous donne la grâce. To make the decision. De prendre la décision. Why? Pourquoi? Because you're having a relationship with God. Parce que vous avez une relation avec Dieu. When you get up in the morning, lorsque vous vous réveillez le matin, and the spirit says to you, go down on your knees and pray, et que l'esprit vous invite à vous prosterner et prier, that's God providing the spirit. C'est Dieu qui 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 vous transmet son esprit. He puts he, he, his spirit speaks to you. Son esprit vous parle and tells you go and pray. Et vous invite à venir et prier. He gives you the courage. Il vous dirige, il vous donne le courage. He gives you the courage. Il vous donne le courage. He gives you the strength. Il vous donne la force. He gives you the grace. Il vous donne la grâce. But it is you. Mais c'est à vous. That must go down on your knees. C'est à vous de vous prosterner. And begin to pray. Et commencer à prier. Why? Pour you have a relationship Parce with him. Parce que vous avez une relation avec Dieu. When it's time to read the Bible. Lorsque c'est le moment de lire la Bible. There is nothing in you that wants to read the Bible. Nothing. Il n'y a rien en vous qui vous pousse à lire la Bible. That's rien. why God puts his spirit in you. C'est la raison pour laquelle Dieu a mis son esprit en vous. And so in you you feel this desire to go and read your Et Bible. Et en vous vous ressentez ce désir d'aller et de lire votre Bible. God provided that. Dieu a pourvu cela. But it's up to you now. Mais c'est à vous de décider maintenant. To take the grace. That- la grâce Take the courage de recevoir le courage and open your Bible et d'ouvrir votre Bible and read et de la lire and study. et de l'étudier. Why? Pourquoi? You have a relationship Parce with que God. vous avez une relation avec Dieu. When it's time to go to church, Lorsque c'est le moment d'aller à l'église or go on the internet and follow the program. ou d'aller sur Internet et suivre le programme, God provides the Spirit Dieu vous envoie son esprit. The Spirit speaks to you. Son esprit vous parle. It's up to you. Et c'est à vous de décider. To go on the internet. D'aller sur internet. Go on YouTube. D'aller sur YouTube. On Zoom. D'aller sur Zoom. Take the grace. Et là, de recevoir la grâce. Take the courage. De recevoir le courage. Take the strength. De recevoir la force. And go on the internet. Et d'aller sur internet. And listen to the word of God. Et d'écouter la parole de Why? Dieu. Pourquoi? You have a relationship Parce with God. Parce que vous avez une relation avec Dieu. And so and Ainsi, mesdames et messieurs, if you maintain your relationship with God, si vous maintenez votre relation avec Dieu, remember, rappelez-vous, he's not going to leave you. Il ne vous abandonnera pas. It's you who could leave him. 
Mais c'est vous qui l'abandonnez. If you end up in hell when Jesus comes, si vous finissez en enfer lorsque Jésus reviendra, it's not because God left you. Ce n'est pas parce que Dieu vous aura abandonné. It's because you abandoned him. Mais c'est parce que vous l'aurez abandonné. You ended your relationship. C'est parce que vous aurez mis un terme à la relation. But if you hold on, mais si vous persévérez, by the grace of God, par la grâce de Dieu, at the end, à la fin, you receive the reward. Vous recevrez une récompense. Eternal life, qui est la vie éternelle, through Jesus Christ. À travers Jésus Christ. Tonight, ce soir. I want to encourage you. Et vous encourager. Be redeemed by the blood of the Lamb. À être racheté par le sang de l'agneau. Accept Jesus as your redeemer. Acceptez Jésus comme votre rédempteur. Enter into a relationship with God. Et rentrez dans une relation avec Dieu. Stay in your relationship with God. Et restez dans votre relation avec Dieu. Until the day when he rewards you. Jusqu'à ce qu'il vous récompense. With eternal life. Avec la vie éternelle. Holiness. La sainteté. Is eternal life. Et la vie éternelle. Have a relationship with him. Ayez une relation avec lui. What would be your decision tonight? Quelle sera votre décision ce soir? I encourage you. Je vous encourage. Choose redemption. À choisir la rédemption. Those of you who had left the church. Ceux parmi vous qui ont quitté l'église. Those of you who abandoned your relationship with God. Ceux qui ont abandonné leur relation avec Dieu. God is saying to you tonight. Je vous dis ce soir. I did not abandon you. Je ne vous ai pas abandonné. You abandoned me, but I did not abandon you. Vous m'avez abandonné, mais je ne vous ai pas abandonné. I'm still here for you. Je suis toujours là pour vous. Accept the blood of the lamb. Acceptez le sang de l'agneau. And enter again into a relationship with God. Et entrez dans une relation avec Dieu. For those of you who are suffering with terrible habits. Parmi ceux d'entre vous qui souffrent avec une avec des habits you try to stop but you cannot. Vous arrêtez, vous essayez d'arrêter. Arrivez pas. You need to be redeemed. Vous avez besoin And enter a relationship with God. Et d'entrer en relation avec Dieu. Make that decision tonight. Prenez cette décision ce soir. Let us pray. Et je vous invite maintenant à Our heavenly Father. Notre Père qui est aussi. It is your desire to have a relationship with us. C'est ton désir d'avoir une relation avec nous. Redeem men and women tonight, Father. Rachète des hommes et des femmes ce soir, Père. And bring them into a relationship with you. Et conduis-les dans une relation avec toi. That their lives will be transformed. Afin que leur vie soit transformée. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. And see you tomorrow night. Et nous vous donnons rendez-vous demain soir.